അറസ്റ്റിലായ മുൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് മുഹമ്മദ് സാദിക് ആർ എസ് എസ് പരിപാടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളെന്ന് എൻ ഐ എ പരിപാടികളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ അടക്കം വിശദാംശങ്ങൾ സാദിക് ശേഖരിച്ചു നൽകി അതിനിടെ പി എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്ക് പിന്തുണയുമായി എസ് ഡി പി ഐ രംഗത്തു വന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം നടപടികൾ കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ആർ എസ് എസ് പരിപാടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പി എഫ് ഐ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ അടക്കം ഇയാൾ പി എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിന് ശേഖരിച്ചു നൽകി ഇതര മതസ്ഥരുടെ ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടറായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് സാദിഖ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഇയാൾ പഴക്കച്ചവടക്കാരനായിട്ടാണ് ജോലി നോക്കിയിരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ പി എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നിരവധി യാത്രകളും നടത്തി മുഹമ്മദ് സാദിഖിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റെയ്ഡിനിടെ ലഭിച്ച ഡയറിയും നിർണായകമായി പി എഫ് ഐ കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രതികളാകുമെന്നാണ് സൂചന ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികളെയും ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും മുഹമ്മദ് സാദിഖിനെ വീണ്ടും എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും അതിനിടെ പി എഫ് ഐ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി പി എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്ക് പിന്തുണയുമായി എസ് ഡി പി ഐ രംഗത്തു വന്നു ജപ്തിയുടെ പേരിൽ വഴിയാധാരമാകുന്നവരെ കണ്ടു ചിരിക്കാൻ അവസരം നൽകില്ലെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം കെ ഫൈസി പറഞ്ഞു സംവരണ സമര പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് ഫൈസിയുടെ വാക്കുകൾ ഈ ജപ്തിയൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തകര് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവരുടെ കൊക്കില് ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ഈ ജപ്തിയുടെ പേരിൽ ഒരാളും വഴിയാധാരമാവില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഹർത്താൽ നടക്കുന്നത് പി എഫ് ഐ ഹർത്താൽ കേസിലെ വിധി വിവേചനപരമാണ് വിവേചനമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധി സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ആരോ കൊടുത്ത പട്ടിക പ്രകാരമാണ് ജപ്തി ഒരു കൂട്ടരോട് മാത്രമാണ് ഈ സമീപനമെന്നും എം കെ ഫൈസി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് കെ എം ഷാജി നിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന നിലപാടാണ് ലീഗിന്റേത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടാണിത് പി എഫ് ഐക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തുവകകൾ വരെ കണ്ടുകെട്ടുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്തു പിഴച്ചുവെന്നും ഷാജി ചോദിച്ചു ആ തീവ്രവികാരം എന്താണെന്നറിയോ മൈനോറിറ്റീസ് ഇവിടെ അവർക്കെതിരെ വലിയ അതിക്രമങ്ങൾ ഭരണകൂടം നടത്തും ആര് സഹായിക്കാനുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേക രീതിയാണ് അവരോട് പ്രത്യേക പെരുമാറ്റമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റുകൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെയും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഭരണകൂടം നീതിപീഠം പോലും ഇവരോട് മോശമായി പെരുമാറും എന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐയുടെയും തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആരോപണം ആ ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരെ നിരോധിച്ചാൽ തീരില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ആരോപണത്തിന് എതിർ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരല്ല ജനാധിപത്യപരമായി നേര് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും നിൽക്കണം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന പൊതു താല്പര്യത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തണം ഇതിനിടെ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരെ വീണ്ടും എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് രംഗത്തെത്തി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെയും നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിയും മതത്തെ മറയാക്കിയും നടത്തുന്ന വൈകാരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ പന്തലൂർ പറഞ്ഞു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ ജാലികയിലായിരുന്നു പ്രതികരണം എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരെ വീണ്ടും എസ് കെ എസ് എസ് രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി മതത്തെ മറയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന പ്രതികരണമായിരുന്നു അവർ നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പ്രതികരണം തിരുവനന്തപുരം പാറ്റൂർ ഗുണ്ട ആക്രമണം നടന്ന് ആഴ്ചകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഓംപ്രകാശ് എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാതെ അന്വേഷണ സംഘം ഓംപ്രകാശ് ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ട് എന്ന സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെയും പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുങ്ങിയ
പാറ്റൂരിൽ നിധിന്റെ ഗുണ്ടാസംഘവുമായി ഓംപ്രകാശിന്റെ സംഘം ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു അക്രമസമയത്ത് ഓംപ്രകാശ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ ഓംപ്രകാശാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് നിധിൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗുണ്ടാസംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ ഓംപ്രകാശിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആരിഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെയും സി പി ഐ നേതാവിന്റെ മകളെയും ഒളിവിലിരുന്ന സമയത്ത് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു കാപ്പാലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയെയാണ് ഗുണ്ട വിളിച്ചത് എന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വഴിവിട്ട സൌഹൃദം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നാണക്കേടായി സി പി ഐ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തുമെന്ന ഘട്ടമായപ്പോഴായിരുന്നു ഗുണ്ടകൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് വീണ്ടും നിയമസഭ ചേരുമ്പോൾ ഗുണ്ട പോലീസ് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ആയുധമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പുത്തൻപാലം രാജേഷിനെ കണ്ടെത്താനും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി പി എം നേതാവ് ഷാനവാസിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ശരിയായ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പരാതികൾ പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ രാജിവെച്ച തീരുമാനം അനിൽ ആന്റണി തിരുത്തണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളോട് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വികാരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത് എന്നും കെ മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയുന്ന അതാണ് എന്തെങ്കിലും വികാരത്തിൽ അധികം തീരുമാനമെടുക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പതിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ കെ ആന്റണിയെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനം അനിൽ ആന്റണി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാം അല്ല തെരൂരും ഒരിക്കലും അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ മോഡിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും തെരൂര് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തിന്റെ പ്രദർശനത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ക്യാമ്പസിൽ കയറി ബഹളമുണ്ടാക്കിയിട്ടും പോലീസ് അനങ്ങിയില്ല എന്നും ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ആരോപണം നമ്മൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ കയറാൻ അനുമതിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങൾ ഇവരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പോലീസ് ആ വന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ഫുൾ നമ്മളെ അടിച്ചാൽ മറുത്താൻ നമ്മളെ നമ്മളെ മേലെ ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കാൻ മാത്രമാണ് പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലീസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടത്തി കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ആ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കുറെ നേരം കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് പറയാം നിങ്ങളെ കെസ് ഡി പി ഐ കാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടായി കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ടെർമിനൽ ബലക്ഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും ടെർമിനൽ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നും മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയാൽ മതി എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആ തുക കുറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബലക്ഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടിയിൽ പരം രൂപ മുടക്കി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ ബലക്ഷയം വന്ന തൂണുകൾ ഭീമുകൾ ഒക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ബലക്ഷയം തീർക്കാൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടിയിൽ പരം രൂപ വേണ്ടിവരും അത് സമയബന്ധിതമായി അത് ആ ബലക്ഷയം തീർത്ത് റിപ്പയർ നടത്തി നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവാകുന്ന തുക നേരത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കണമെന്നും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ടെർമിനലാണ് ഇപ്പോൾ ബലക്ഷയം നേരിടുന്നത് വിനേഷ് കുമാറിന്റെ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിനേഷ് ഏതാണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനകം തന്നെ ഇതിന് ബലക്ഷയമുണ്ടാകുന്നു ഇനിയും മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു ഏത് നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് എന്താണ് സാഹചര്യം അഭിലാഷ് ഈ ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് മുതൽ തന്നെ വിവാദങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ ടെർമിനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്ത
മോശമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അത് മന്ത്രി പറയുന്നു ഇത് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ട എങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനം സ്ലാബുകളും ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പതിനഞ്ച് മാസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് അന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം തൂണുകളും ഇതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം തൂണുകളും എൺപത് ശതമാനം ബീമുകളും പതിനെട്ട് ശതമാനം സ്ലാബുകളുമാണ് ഇതിൻ്റെ തകർച്ചയിലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫലത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ടെർമിനൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഐ ഐ ടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഐ ഐ ടി ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അന്ന് അത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് കരാറുകാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈടാക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇത് യാതൊരു തരത്തിലും ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് കാരണം കടകളോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയി കിടക്കും കിടക്കുകയാണ് താഴെ താഴെയുള്ള ഈ ബസ് വേയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചില ഒന്ന് രണ്ട് കടകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലാത്തതെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ടെർമിനൽ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ പൊളിച്ചു പണിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയ അഴിമതിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടേക്ക് നിരവധി സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി വലിയ സമരങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഐ ഐ ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇനി ഇത് പൊളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ും മറ്റും ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം തൂണുകളും എൺപത് ശതമാനം ബീമുകളും പതിനെട്ട് ശതമാനം സ്ലാബുകളും പൊളിച്ചു പണിത ശേഷമായിരിക്കും ഇത് മറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമാവുകയുള്ളൂ അതുവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സർവീസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ിലേക്കുള്ള സർവീസും മറ്റും നിർത്തിവെക്കും വാഹനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കായിരിക്കും ഈ അധികൃതർ പോവുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും സാധാരണക്കാരന്റെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും മുപ്പത് കോടി രൂപ കൂടി മുടക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് കുറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങും എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ ബസ്സിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കൊട്ടാരക്കരയിൽ ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് പത്ത് വയസ്സുകാരി നിവേദ മരിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് അംഗ കുടുംബം നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മേലാറ്റുമൂഴിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ അഭിനവ് മരിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോട്ടയം പാല ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം മൈൽ മറ്റത്തിൽ നിഖിൽ കുമാറാണ് മരിച്ചത് പത്തനംതിട്ട കൈപ്പട്ടൂരിൽ ബസ് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് പാലക്കാട് തൃത്താല കൂനമൂച്ചിയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിർത്തിയിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയെ ഇടിച്ചു തകർത്തു കൂനമൂച്ചി സ്വദേശിയായ സിറാത് മാനുവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം ബി എൽ റാമിൽ വീണ്ടും പന്നിയാറിൽ റേഷൻ കടയും തകർത്തു തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ ബോഡിമിട്ടിന് സമീപം ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചർച്ച നടക്കും ശാന്തൻപാറ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കാട്ടാനാക്രമണം പതിവാകുകയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ബി എൽ റാം സ്വദേശി കുന്നിൽ ബെന്നിയുടെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് ബെന്നിയും ഭാര്യയും അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് പരിക്കേറ്റ ബെന്നി ചികിത്സയിലാണ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു ശബ്ദം
இப்ப எங்க இருந்தே கொண்டு வந்து நீங்க உட்டு எங்க புல்லா குட்டி எல்லாமே சாகுற அளவுக்கு இருக்கு நீங்க காப்பாத்த முடியுமா முடியாதா காப்பாத்த முடியலனா நாங்க அது வரைக்கும் போராட்டம் பண்ணுவோம் நைட் எல்லாம் ஒரு பட்டு வரங்கள ஆறு எல்லாரும் ரோட்ல தான் இருக்க பச்சை மலையில இருந்து பால் வாங்குற கூட வெளியில போக முடியல அவங்க ஆனந்தரம் பகல்ல காட்டுகளுக்குள்ள போக முடியல பயங்கரமான பிரச்சனை அதனால இது கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு தீர்மானம் எடுத்தா மட்டும் தான் நாங்க இந்த வாபஸ் வாங்குவோம் ஜனப்பிரதிநிதிகள் உட்பட உள்ளவர் ஐக்கியதாட்டியம் பிரக்கியாபிச்ச சமரத்தில் பங்கெடுத்து அந்த சம்ஸ்தான பாதையில கதாகதம் மணிக்கூறுகளோளம் தடசப்பட்டு அபகடகாரிகளாய அரிக்கொம்பன் சில்லிக்கொம்பன் சக்கக்கொம்பன் எனி யானகளை ஜனவாச மேகலையில் நின்னும் துயர்த்தா நடபடி உண்டாவணமான நாட்டுகாரட ஆவசியம் கழிஞ்ச திவசம் பன்னியாறில் ஃபோரஸ்ட் வாச்சர் ஆனையுடைய ஆக்கிரமணத்தில் கொல்லப்பட்டிருந்து நியூஸ் எயிட்டீன் இடுக்கி மாசங்களோளம் மைசூருவினை விறப்பிச்ச புலி ஒடுவில் பிடியிலாய் டி நரசிபுர தாலூக்கில் பதினொன்னு வயசுகாரன் உள்பட மூன்று பேரை ஒராழ்சைக்குள்ளில் கொண்ட புலியை இன்னலை ராத்திரியான வனமகுப்ப கெணிவச்ச பிடிச்சத வனமேகலையை ஆகே விறப்பிச்ச அஞ்சு வயசுள்ள புள்ளிப்பிலியையான கர்நாடக வனவகுப்பு கூட்டிலாக்கியதா டி நரசிபுர தாலூக்கினடுத்துள்ள வனமேகலையில் வச்சான புலியை கெணிவச்சு பிடிச்சதா ஒரு குட்டி உள்பட மூன்று பேரையான ஒராழ்ச்சைக்ககம் புலி கொன்னதா பதினொன்னுகாரி மரிச்ச ஹொரலஹள்ளி மேகலையை ரெண்டு திவசமாய் புலியுடைய சாநிதம் உண்டாயிரம் ஈ பிரதேசத்து இன்ஃப்ராரெட் தெர்மல் உள்பட நாற்பது கேமரகளும் வனம் வகுப்பு ஸ்தாபிச்சிருந்து வனம் வகுப்பு உத்தியோகஸ்தர் அடக்கம் நூற்றி அன்பத்தெட்டு பேரை நிரீட்சணத்தினும் நியோகிச்சிருந்து ஒடுவிலான புலி பிடியிலாயத மூன்று பேருடைய மரணத்தினிடையாக்கிய புலியை பிடிகூடாத்ததி நாட்டுகார் வலிய பிரதிஷேதம் உயர்த்தியிருந்து நியூஸ் எயிட்டீன் வயநாட் பத்தனந்திட்ட இலந்தூர் பரியாரம் சர்வீஸ் சகரண பாங்கிலே குடிசகக்காரட பேரு விவரங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு ஸ்தாபிச்ச கவலகளில் பிரதர்சிப்பிச்ச சம்பவம் விவாதமாகுது சமூக மாத்தியமங்களி அடக்கம் ஷக்தமாய் எதிர்ப்பு உயர்ந்ததினை தொடர்ந்த மணிக்கூறுகள்கம் பாங்க் அதிகத போர்டு நீக்கம் செய்து குடிசையக்காரே கூடுதல் சம்மர்த்தத்திலாக்கி வாய்ப்பா தக திரிச்சடக்கான இலந்தூர் பரியார சர்வீஸ் சகரண பாங்க் அதிகத தந்திரமான விவாதமாயதா வாய்ப்ப குடிசிக வருத்தியவருடைய பேரும் விலாசவும் ஈடாக்கானுள்ள தொகையும் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டுகளில் பிரதர்ஷிப்பிச்சதான விவாதத்தின் காரணம் பேங்கிண்டே பரிதியில் வரும் ஆரோள ஸ்தலங்களில் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டுகள் அதிகிருத ஸ்தாபிச்செங்கிலும் கடுத்த பிரதிஷேதத்தை தொடர்ந்து பின்னிட நீக்கம் செய்து ஈ சகரண பேங்கி ஏதேனும் காரணவசா குடிசிய வந்தால் அவருமாய் சம்சாரிச்ச அதன் பரிஹாரம் காணுன்ற பரமாய் ஏற்றும் லஜ்ஜாகரமாய ரீதியில் அவருடைய போ பேருகள் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டுகள் அடிச்ச பிரதான ஜங்ஷனுகள் வச்ச பரியாரம் சர்வீஸ் சகரண பேங்கிண்ட ஈ நடபடியை சக்தமாய் அபலபிக்கு அழிமதி ஆரோபணங்கள் நிலநிற்கிற பரியாரம் சகரண பேங்க் பரணசமிதியுடைய நடவடிக்கெதிரே கடுத்த விமர்சனங்களான சமூக மாத்தியமங்களி பிரச்சரிக்கிறது சிபிஎம் பிரிக்கிற பரியாரம் சர்வீஸ் சகரண பேங்கிண்ட நடவடிக்கெதிரே பார்ட்டிக்ககத்த சக்தமாய விமர்சனங்கள் உயர்ந்துட்டு நியூஸ் எயிட்டீன் பத்தனந்திட்ட சாஸ்திர சாஹித்ய பரீட்சத்தின் பதயாத்திரையில் யு டி எஃப் நேதாக்களும் ஜாத லீடர்மா காசர்கோடு நின்னும் ஆரம்பிச்ச ஜாதையிலான யு டி எஃப் நேதாக்களை கூடி உள்படுத்தியது சில்வர் லைன் எதிரையுள்ள நிலபாடில் பரிஷத்து உறச்சு நிற்கும்போழும் பதயாத்திரையில் சி பி ஐ எம் நேதாக்களும் அணிநிரக்கிறது சாஸ்திரம் ஜனநன்மைக்கு சாஸ்திரம் நவகேரளத்தின் என்ன சந்தேஷம் உயர்த்தி காஞ்சிங்காடு நின்னான பதயாத்திர தொடங்கியது சாமூகிக சாம்ஸ்காரிக பாரிஸ்திக வித்தியாபாச சாம்பத்திக மேகலகளிலே பிரச்சனங்கள் முன்னிறுத்தி ஜனங்களுமாய் சம்பதிக்கையான பதயாத்திரையுடைய லட்சியம் யாத்திரையி சில்வர் லைன் விஷயவும் கடந்து வரும் ஜாதையில் பங்காளிகளாகும் சி பி எம்மா கேரளிலே அனுகூலிக்கையும் பரிஷத்துக்காரும் யு டி எஃப் நேதாக்களும் இதனை எதிர்க்கையும் செய்யும் என்னால் ஐக்கியத்தின் சந்தேஷமான பதயாத்திரையெனான பரிஷத் அவகாசப்படுது முப்பத்தி நாலு திவசமான ஜாத ஓரோ திவசமும் ஜாதா லீடர்மார் மாறும் ஆதிய திவசம் நயிக்கிறது சி பி எம் கேந்திர கமிட்டி அங்கம் டாக்டர் தோமஸ் ஐசக் ஃபெப்ரவரி இருபத்தொன்னு ஆலப்புழையில் கோன்கிரஸ் நேதாவ் எம் லிஜுவும் இருபத்தாறு கொல்லத்து என் கே பிரேமச்சந்திரன் எம்பியும் ஜாதா லீடராகவும் பதயாத்திர சர்க்காரினை அஸ்வஸ்தப்படுத்துமோ என்ன சோதியம் சி பி எம்மிலும் ஆசங்கையுண்டாக்கு காஞ்சிங்காடு மாந்தோப்பு மைதானி முன் சென்னை ஹைக்கோடதி ஜட்ஜி ஜஸ்டிஸ் கே சந்துருவான் பதயாத்திர உத்஘ாடனம் செய்தது பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு ஜாத திருவனந்தபுரத்து சமாபிக்கும் நியூஸ் எயிட்டீன் காசர்கோடு ஈ வருஷத்தை ஆத்திய நூனமர்தம் தெக்கு கிழக்கு பெங்கா உள்கடலில் ரூபப்பட்டு அடுத்த ரெண்டு திவசத்தினுள்ளில் சக்தி பிராபிக்கிற நூனமர்தம் ஜனுவரி முப்பதோடு ஸ்ரீலங்கா தீரத்தேக்க நீங்கா சாத்தியதென கேந்திர காலாவஸ்தா வகுப்பு அறிச்சு நிலவிலே நிகமனப்பிரகாரம் பிப்ரவரி தொடக்கத்தில் தெக்கு கேரளத்தில் மழைக்க சாத்தியதையுண்டு கொல்லத்த போலீசினெதிர ஆத்மஹத்தியா குறிப்பு எழுதி வித்தியார்த்தி ஜீவனொடுக்கான் சிரமிச்சு கிளாப்பன சுதேசியாய 
പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഓച്ചിറ പോലീസിന് എതിരെ പരാതിപ്പെട്ടത് വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെട്ട അടിപിടി കേസിൽ ഓച്ചിറ പോലീസ് ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചു എന്നും പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നുമാണ് ആരോപണം വിഷക്കായ കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച പതിനാറുകാരൻ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ ആക്രമിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ മുൻ ഡി ജി പി സി ബി മാത്യൂസ് ആർ ബി ശ്രീകുമാർ എസ് വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സി ബി ഐ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറ സി ബി ഐ ഓഫീസിലാണ് ഹാജരായത് ഇന്ന് മൊഴി നൽകിയില്ലെന്നും മറ്റൊരു ദിവസം മൊഴി നൽകുമെന്നും സി ബി മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു സമയം തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം നോട്ടീസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രതികളായ മുൻ പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് സി ബി ഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നഷ്ടം തുടരുന്നു ഹിൻഡൻബർഗ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചത് സെൻസസ് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും നിഫ്റ്റി പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും താഴെയായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് നിഫ്റ്റി പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് താഴെയാകുന്നത് ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഓഹരി വിപണിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് അദാനി പോർട്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികളാണ് നഷ്ടത്തിലായത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്പനി അക്കൗണ്ടിലും കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ സംവിധാനത്തിലും ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെ കടസ്ഥിതിയും ഭരണപ്രശ്നങ്ങളും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഓഹരി വിപണിയെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം ബാങ്കിംഗ് സ്റ്റോക്കുകളെയും ബാധിച്ചു ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ ഓഹരികളും ഇടിഞ്ഞു അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏഴു കമ്പനികളുടെ മൂല്യം ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ഹിൻഡൻബർഗിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എസിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചന നടത്തി വരികയാണെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിയമ നടപടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപക ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ ഹിൻഡൻബർഗ് റിസർച്ച് നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി വിവാദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ ഇനിയും ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റം പ്രകടമായി ബജാജ് ഓട്ടോ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി സ്ലാബ് സിപ്ല എസ് ബി ഐ ലൈഫ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് നേട്ടത്തിലായത് ബിസിനസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാകിസ്ഥാനിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായി ഡോളറിനെതിരെ പാക് രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഒരു ഡോളറിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് നിലവിലെ മൂല്യം ഇന്നലെ മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് ഡോളറിനെതിരെ ഇടിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ദാനിപ്പൊടിക്ക് മൂവായിരം രൂപയോളം വില ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പാക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നു ബംഗാൾ ഗവർണർ സി വി ആനന്ദ ബോസിനെതിരെ ബി ജെ പി മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിനെ ഗവർണർ പരിധിവിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ പരാതി രാജ്ഭവനിലെ സരസ്വതി പൂജ ചടങ്ങ് ബി ജെ പി ബഹിഷ്കരിച്ചു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഗവർണറെ അടിയന്തിരമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഗവർണറെ പിന്തുണച്ച് ബംഗാൾ സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി വാർത്തയിൽ ഇന്ന് തുടരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ഷാനവാസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്
പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹജം ചേരുന്നുണ്ട് ശരണ്യ ഈ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ ആണ് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രതിപട്ടികയിലടക്കം നേതാക്കൾ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് എത്രത്തോളം ശക്തമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം എന്താണ് വിവരങ്ങൾ അഭിലാഷ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി വീട്ടിക്കടുത്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഷാൻ പാസിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ റിലേ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുകയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ സമരമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് പി ഓഫീസർ മാർച്ച് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാർച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ജലപീരങ്കി അടക്കം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെ പി മെത്തറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ആരോപണ വിധേയനായ കാരണവാസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇ ഡി അപേക്ഷിക്ക മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണം എവിടേക്ക് പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം പാർട്ടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇ ഡി അന്വേഷിച്ചാൽ സി പി എമ്മിലെ വമ്പന്മാർ കേസിൽ പെടുമെന്നാണ് ഈ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ യുവമോർച്ചയുടെയും ഒക്കെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പോലീസുമായി പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടും തള്ളും ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല ജലപീരങ്കി അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം ലഹരിക്കടുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാനവാസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ ഫോൺ സൂക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരു സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ നടപടി എടുത്തിരുന്നു ആ കേസും പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത്തരം കേസുകളിൽ പോലീസ് നടപടി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് അതായത് പോലീസ് ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആലപ്പുഴ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തേടുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ഷാനവാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ആദ്യഘട്ടം പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് തന്നെയാണ് ലഹരിക്കടുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലപ്പുഴയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലഹരിക്കടുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നു പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പാർട്ടി കോടതിയും പാർട്ടി പോലീസും ഒന്നും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ പോരാ നിയമപരമായ അന്വേഷണവും നിയമ നടപടികളും വേണം എന്നാണ് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തിയാൽ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് കല്ലായിപ്പുഴയാണ് മരത്തടികൾ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കല്ലായിപ്പുഴയ്ക്ക് പ്രത്യേകമൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് കല്ലായിപ്പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ചകളും മനോഹരമാണ് സുന്ദരിയാണ് കല്ലായി പുഴയിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന തടികളാണ് കല്ലായിയുടെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് ചന്തം ചാർത്തുന്നത് തടിക്കൊപ്പം നീങ്ങുന്ന ജലജീവികളും പറവകളും കാഴ്ചകളുടെ വസന്തം തീർക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ചേരിക്കളത്തൂരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവം കനോലി കനാലിനെ കൂടെ കൂട്ടി അറബിക്കടലിൽ ലയിക്കുന്നിടത്താണ് കോഴിക്കോട് ഈ പുഴ ചെറുതാണെങ്കിലും ഈ മരവ്യവസായം കൊണ്ടാണ് കല്ലാഴിപ്പുഴ ലോകത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ പുഴകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് മീറ്ററിലധികം എന്നാൽ പിൻകാലത്ത് വ്യവസായം മരവ്യവസായം കുറഞ്ഞതോടു കൂടി പുഴയുടെ വീതിയിലും ഒക്കെ കുറവ് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആളുകൾ ലാഭം കണ്ടെത്തി പുഴ തീരങ്ങൾ കഴുകിയേറുക ഇത് കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ഒരു നിത്യ സംഭവമാണ് 
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലായിട്ട് സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കയ്യേറ്റ ലിസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഈ കല്ലായി പുഴ തീരത്ത് നിന്നിട്ട് കയ്യേറ്റമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്ലായി പാലത്തിൽ നിന്നാലുള്ള സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് സായാഹ്ന സൂര്യൻ മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കല്ലായി ഏറെ സുന്ദരിയായിരിക്കുക കോഴിക്കോടെത്തുന്നവർ കല്ലായിപ്പുഴ കാണാതെ മടങ്ങിയാൽ പൂർണ്ണതയുണ്ടാകില്ല ഒരു വെള്ളിനൂല് കണക്കെ കോഴിക്കോടിനെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് കല്ലായിപ്പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തോട് ചേർന്ന് മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് വെള്ളായണി കായൽ തീരം ചെറിയ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറിയ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് പുലർച്ചെയും സയനവും മനോഹര കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ് വെള്ളായണി കായൽ കാഴ്ചകൾ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാം ചുറ്റിനുമുണ്ട് ദേശാടന പക്ഷികളടക്കം വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് പ്രദേശം ചൂണ്ടിടാനാണ് കൂടുതൽ സൺസെറ്റ് അങ്ങനെ കാതു തന്നെ അതേപോലെ നല്ല അതായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും അറിയത്തില്ല സമയം പോകുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പം എങ്ങനെ നല്ല വൈബായിരിക്കും ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വൈബ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഇന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കില്ല നാളെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഒരു ആംബിയൻസ് മാറും ഈ ഒരു ക്ലൗഡിങ് ഇതൊക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മടുക്കില്ല ഡെയിലി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മടുക്കില്ല നാളെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും ബേർഡ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് കുറേ നേറ്റീവ് ബേർഡ്സും അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ബേർഡ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് കുറേ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വരുന്ന സീസണാണത് രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ നല്ല മഞ്ഞുള്ള സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിന് പറ്റിയൊരു ഇതാണ് കിരീടം സിനിമയിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായ ആ പാലവും ഇവിടെ തന്നെ കോവളത്തിന് സമീപം കല്ലിയൂർ വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് വെള്ളായണി തടാകം കല്ലിയൂർ വെങ്ങാനൂർ തിരുവല്ലം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതും ഈ കായലിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി സ്ഥലം വളർന്നെങ്കിലും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഒരു പരിമിതിയാണ് കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ് വെള്ളയാണിയിലെ സായാഹ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോളും ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നതും ക്യാമറാമാൻ സന്തോഷിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആറ്റിങ്ങൽ ദേശാഭിമാനി എന്ന നാടക സമിതിയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാമത് നാടകം അരങ്ങിൽ എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അണിയേറ പ്രവർത്തകർ ഇരുപതിൽ പരം കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള പള്ളിയേറ വാസു എന്ന നാടകമാണ് അരങ്ങിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സി പി എം നാടക സമിതിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ദേശാഭിമാനി പുതിയ അഭിനേതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് നാടകം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന പള്ളിയറ വാസു എന്ന നാടകത്തിലും കാണാം 
നാടകത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരെയാണ് ഇതിനകത്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ആ ദേശാഭിമാനി ആദ്യം തുടക്കകാലം എങ്ങനെയാണോ അതിനുശേഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും ആദ്യങ്ങൾ ദേശാഭിമാനി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നമ്മൾ പള്ളിയറ വാസു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്യാംലാൽ മൈനാഗപ്പള്ളിയാണ് സംവിധാനം മണി മാധവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ പകറ്റാൻ നെല്ല് മോഷ്ടിക്കുന്ന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി പിടിക്കപ്പെടുന്നതോടെ നാടുകടത്തപ്പെടുകയും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രമേയം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഒരു ക്ഷേത്ര പൂജാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പള്ളിയറ വാസ്തു എന്നൊരു കുറ്റവാളിയായി തീരുന്നതാണ് അത് സമൂഹമാക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നല്ലവനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഈ നാടകത്തിലുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദേശാഭിമാനിയെ ഇക്കുറി എല്ലാ ജനങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് മണിമാധവനാണ് നാടകത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നാടകം ജനുവരി അവസാനത്തോടെ വേദികളിലെത്തും നാടിന്റെ സമൃദ്ധിയും മതേതരത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന സന്ദേശമാണ് പള്ളിയറ വാസുവിലൂടെ നൽകുന്നത് എസ് വിനീഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല യൂണിയൻ നാടകോത്സവം കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നടന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് കോളേജുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാടകങ്ങളാണ് മേളയിൽ എത്തിയത് ധീരോദാത്തം നാടക നായക ലക്ഷണങ്ങളല്ല ഓർമ്മയിൽ ജ്വലിക്കും ധീരതയാണ് എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് നാടകോത്സവം അരങ്ങേറിയത് നാടക കലാകാരൻ മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര നാടകമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യ ദിനം പതിനഞ്ച് നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് വർഗീയത രാഷ്ട്രീയം പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ ആനുകാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ നാടകത്തിന് വിഷയമായി കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലാണ് നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടുള്ള നിലപാട് മാറ്റി പ്രശംസയുമായി ഗവർണർ സർക്കാർ ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതായി ഗവർണർ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റേത് മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് സർക്കാരിനെ നിരന്തരം വിമർശിക്കാൻ താൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല എന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു whatever wherever the opinion differed last two years or two and a half years this was regarding the universities and all the points which i had raised mainly two they have been endorsed by the honorable supreme court so now the issue is over if you, if anybody is expecting that i am going to speak against the government i am not going to speak against the government this is my government yes i had a view point I have a duty to see that the business of the government is transacted in accordance with the constitution and the law and the points which I had raised have been upheld by the honorable supreme court Dan Kuriyan unda vaarthiyada vishadamshangalumayi Dan eppolum sarkarinu vimarshikkan than pradipaksha nedavalla ennu governor parayumbol pradipaksha nedavinekkal veliya vimarshanangal pala ghattangalilai sarkarinu edire unneichirunu ഗവർണർ എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്നാണോ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം അവലേഷ് തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് തന്റെ കൂടി തന്റെ സർക്കാരാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാർ ഒട്ടേറെ പ്രശംസനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ 
ക്ഷേമ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്ന തരത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രശംസിക്കുന്ന വാക്കുകളുമായാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ താൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല അത്തരം മുൻവിധികളോടെ തന്നെയാരും സമീപിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പാടില്ല എന്നും ഗവർണർ പറയുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ സർവകലാശാലകളിലെ പിന്മാറ്റം നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് താൻ ഇടപെട്ടത് അതിൽ മാത്രമാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നല്ല ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ആര് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ എടുത്താലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാളെന്ന നിലയിൽ അതിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗവർണർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് പിണറായി സർക്കാരിന് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും എന്ത് ഈ പ്രതിപക്ഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ അതായത് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള നാടകമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ആ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ അതായത് ഈ സർവകലാശാല വിഷയത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് തട്ടിലായി സർക്കാരും ഗവർണർ നിന്നത് പിന്നീട് നയപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ ഗവർണറുടേത് എന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അറ്റ് ഹോമിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബസമേതം പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള മഞ്ഞുരുകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകളടക്കം ഇപ്പോഴും ഗവർണർ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് അഭിലാഷ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വശത്ത് സർക്കാരിനെ ആ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ നീക്കുന്ന ആ സർക്കാരിന്റെ ഓർഡിനേറ്റ് ആ ബില്ല് ഗവർണറുടെ പക്കൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം അത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഭരണഘടനാപരമായി ഈ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി രാഷ്ട്രപതിക്ക് അത് ആ ബില്ല് പരിഗണിക്കാതെ നീട്ടിവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ചെതുക്കത്തിൽ നടത്തിയ ഓർഡിനൻസും മറ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നടപടികളെല്ലാം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യം വരും എന്തായാലും അക്കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും തുടർന്ന് സർക്കാർ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക ഇനിയും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് എന്തായാലും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ സർക്കാരിന് നേരെ സർവകലാശാല വിഷയത്തിലടക്കം ഉയർത്തിയ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ആരോഗ്യക്ഷേമ മേഖലയിൽ സർക്കാരിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ പതിനൊന്ന് പേരെ ചാത്തന്നൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വയറിളക്കവും ഛർദിയും ബാധിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയതായാണ് വിവരം ഷാനോസ് ഡേവിഡ് ചേരുന്നു ഷാനോസ് ഇത്രയധികം പേർക്ക് ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നതിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിലാണ് ഇന്നലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായത് അതായത് കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച രഹിതി ജൂബിലി ആഘോഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് നാലേകാലോടെയാണ് ആ പരിപാടി അവസാനിച്ചത് ആ പരിപാടി സമാപിച്ചതിന് ശേഷം ചാത്തന്നൂരിലെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടലിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് പൊറോട്ടയും വെജിറ്റബിൾ കറിയും അടങ്ങിയ പാഴ്സല് ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം നൽകിയിരുന്നു ഇത് വീട്ടിലെത്തി ഇത് കഴിച്ച ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാണ്ട് ആദ്യം എട്ട് പേരെയാണ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാത്തന്നൂരിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അ
കൃഷ്ണവേഷം കെട്ടി ഹസനത്ത് മറിയം നിറഞ്ഞാടുകയാണ് കൂടെ ബലഭദ്രന്റെ വേഷത്തിൽ ഇരട്ട സഹോദരി ഷഹനത്ത് ഉണ്ട് അരങ്ങേറ്റം കണ്ട് ഉള്ളു നിറഞ്ഞ് ഹസൻകുട്ടിയും ഭാര്യ ഷക്കീലയും രണ്ടു മക്കളും വേഷമണിഞ്ഞ് അരങ്ങിൽ നിറഞ്ഞാടിയത് ഇവർക്ക് സ്വപ്ന സാഫല്യമാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്ര വലിയ എന്താ പറയുക ആരോഗ്യശാലയുടെ എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അരങ്ങേറാൻ സാധിച്ചതിൽ അവരുടെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും അവരെ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ സ്റ്റേജുകളിൽ കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിലാണ് ഹസനത്തും ഷഹനത്തും കഥകളി അഭ്യസിക്കുന്നത് ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം പോകാനുണ്ട് പഠനത്തോടൊപ്പം കഥകളിയെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ മിടുക്കുകളുടെ ആഗ്രഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ബഫർ സോൺ ഇഞ്ചി ഇവിടെ വിൽക്കപ്പെടും ഇടുക്കി കുമളിയിൽ ഉള്ള പച്ചക്കറിക്കടയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഈ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സംഗതി ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വൈറലാണ് കുമളിയിൽ പച്ചക്കറിക്കടയിൽ സ്ലീറ്റിൽ എഴുതി തൂക്കിയ ബോർഡ് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തിയ ആരോ ആണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്തതോടെ ജോമോന്റെ കടയും വൈറലായി ബഫർ സോണിലെ ഇഞ്ചിക്കൊപ്പം ചേനയും ചേമ്പും കാച്ചിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പോലും കടയിലെ സ്ലീറ്റിലുണ്ട് ചീര കഴിക്കൂ എല്ലാം ശരിയാകും ടമാർ പടാർ പപ്പടം ഇടിവെട്ട് നാടൻ തക്കാളി ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കുള്ള ക്യാരറ്റ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി വരുമ്പോൾ ഒരു സഞ്ചി കൂടി കൊണ്ടുവരൂ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ജോമോന്റെ പരസ്യങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി പച്ചക്കറി വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ബോർഡുകൾ ജോമോൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം